Ja, wir sind bereit, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben uns beide an den Trainingsplan gehalten, haben beide drei, vier Kilo zugenommen, glaube ich, in der, Sommer, in der Sommerpause. Ne? Ja, wir haben mal zugelegt. Wir sind negativ gejoggt. Eigentlich ja, wir haben zu wenig gemacht. Also wir hätten auch was machen müssen, aber leider haben wir das nicht getan. Wir haben den Sommer so ein bisschen genossen, sag ich mal. Ja, du ähm, kannst uns sicherlich sagen, was jetzt ist, sich in der Sommerpause alles ereignet hat. Es gab ja viele neue Spieler, einen neuen Trainer, eine neue Liga. Willi, wo sind wir, wo stehen wir? Wovon gehen wir aus? Ja, wo wir stehen, das wissen wir natürlich noch nicht. Wie gesagt, wir sind noch mal eine Liga runtergegangen. Wir spielen jetzt Bezirksliga, spielen dort in der Bezirksliga Gruppe 4 mit fast, oder ich glaube, mit allen neuesten Mannschaften. Mal schauen, wie, wie es da wird. Ja, und vielen Gladbachern. Auch und Gladbacher sind auch dabei, ja. Und ein Gladbacher Trainer, Mann, ex, ex Gladbacher Fohlen haben wir hier als Trainer, der Guido Kopp. Und äh, ich finde, er macht einen, einen sehr guten Eindruck. Arbeitet viel und sehr gut mit der Mannschaft. Die waren gestern waren sie im Fitnesscenter und haben da Spinning gemacht. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das richtig Kondition kostet. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe es zu schon mal gesehen. Ja. Zugeguckt <lacht> und habe gesehen, wie die Leute geschwitzt haben. Das ist schon sensationell. Aber wie gesagt, ja, wir sind jetzt in der Vorbereitung drin, haben ein Spiel gemacht in Kapellen. Ohne Wert kann man mal sagen. Guido wollte die Jungs gucken. Er hat gesagt, ihm ist das lieber, wenn er also in einem Spiel sich die Jungs anguckt wie beim Training. Da sieht er mehr davon. Ja, wir haben ein paar Spieler von der zweiten Mannschaft dabei. Ich, ich sehe gerade David Schiefer ist dabei. Thomas und Michi Maschke sind dabei und machen auch für meine Begriffe einen guten Eindruck. Und äh, ein paar neue haben wir. Ja, wir haben hier den, den Hussein, kommt von, von Dormagen. Wir haben den Senor wieder zurück. Selchuk, der schon mal bei uns war. Und Bruder vom Tom? Bruder vom Tom, äh, René Nilgen ist dabei. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Heute haben wir noch äh, jemand, der äh, im, im, im Tor spielt. Schauen wir mal, ein Torwart fehlt uns noch. Braucht man einen zweiten Torwart? Braucht man auf jeden Fall noch. Da sind wir noch ein bisschen unterbesetzt. Wir haben zwar noch einen A-Jugendlichen, den machen wir auch zum Senior. Äh, aber ob das schon reicht für den Lukas, das muss man dann sehen. Und ähm wie ist jetzt die Zielsetzung für die neue Saison? Also ich denke mal, nicht nochmal absteigen wird ja wohl keine Option sein. Also nicht absteigen, denke ich mal, ist das vorrangige Ziel. Nein, also der Präsident sagt im ersten Jahr, dass wir uns gut einsortieren, mal wieder Spaß auch am Fußball haben und äh, schauen, dass wir auf jeden Fall in der Liga bleiben und äh, sehen mal, wie es dann, in, wenn man in der Liga bleibt, in der kommenden Saison weitergeht, ob man da noch Verstärkungen kriegen oder was auch immer. Aber das ist jetzt erstmal nicht das äh, primäre Ziel. In der Liga verbleiben, guten Fußball spielen, Spaß am Fußball haben, unsere Fans wieder mit gutem Fußball überzeugen. Denke ich mal, das ist vorrangig die Saison. Ich war gestern mit dem Basti auf Scouting-Tour und da haben wir gestern Nacht so um halb drei in der Vorbereitung aufs heutige Spiel den Ötze getroffen bei McDonalds. Und der Ötze hat gesagt, er kennt die Jungs, er kennt den Trainer und äh, wir können aufsteigen. Ja, ja ich, <lacht> was der Ötze sah, weiß ich nicht. Ähm, klar, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich, ich denke mal, das, was ich eben gesagt habe, das wird das vorrangige Ziel sein. Wenn dann natürlich dann ein Aufstieg dabei rumkommt, nehmen wir gerne an. Haben wir nichts dagegen. <lacht> Alles klar, Willi. Schau mal, was es heute gibt. Ich bin gespannt. Alles klar. Danke, Christian.